sepenuh hati, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun, tidak perlu memikirkan untung rugi, selama mereka mampu, hati mereka sendiri akan dapat meminta hati nurani yang bersih. Bahkan, juga bisa menuai peluang yang lebih besar. Kemudian, layar hitam, menyalakan sebaris huruf pena tulisan tangan putih yang indah, diikuti oleh suara gemah dari audio, dia berkata secara pribadi, saya pikir saya tidak dapat menemukan Anda lagi dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa kejutan akan datang begitu tiba-tiba. Suara Gema terdengar, adegan itu segera juga memicu tepuk tangan meriah. Penonton yang tergerak sebelumnya berpikir bahwa Gema belum menemukan pangerannya menawan sekarang. Tetapi ketika mereka membaca baris itu dan mendengar kata-katanya, mereka menyadari bahwa dia telah menemukan pangerannya menawan. Kisah dongeng, secara mengejutkan, memiliki versi dongeng dari akhir yang sempurna, dan semua penggemar berada dalam hiruk pikuk yang ekstrim untuk sementara waktu. Dan Alena juga tersedak kegirangan, sungguh mengharukan, tidak pernah bermimpi bahwa cerita seperti itu bisa terjadi di kehidupan nyata, tamat terdiam dan tersedak. Pada saat ini, dia hanya bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa membayar Gema untuk dedikasi selama bertahun-tahun ini? Tepat ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, lampu di atas panggung tiba-tiba menyala, dan pada saat yang sama, musik terdengar. Mengenakan gaun biru melamun, Gema naik lift dan perlahan bangkit dari tengah panggung. Sambil memegang mikrofon, dia berkata, Dulu, saya hanya menyanyikan lagu saya sendiri di konser saya, tetapi hari ini, saya akan mengcover dua lagu dari pendahulu saya di industri musik, yang keduanya untuk pangeran tampan saya, dan saya berharap dia akan melakukannya. Kemudian, intro berakhir dan dia membuka mulutnya untuk menyanyikan lagu terkenal, Love is Just a Word. Lirik lagu ini juga sejalan dengan dedikasinya kepada Tama selama bertahun-tahun. Singkirkan awan gelap di langit, seindah beludru biru. Aku pergi ke gunung untukmu, tapi aku tidak peduli untuk melihat pemandangannya. Aku merindukanmu, mengumpulkan keberanian yang cukup, menyebarkan pesan melalui peta cinta. Kuharap kau tidak lupa, aku akan selalu melindungimu. Mulai sekarang, tidak perlu berkeliaran dan mencari. Cinta adalah satu kata, aku hanya akan mengatakannya sekali. Kau tahu aku hanya akan menunjukkannya dengan tindakanku. Kota yang ramai mencari bayanganmu. Membuatmu bahagia adalah hal yang paling menyenangkan yang bisa aku lakukan. Lirik lagu ini awalnya sempurna, dan nyanyian Gema bahkan lebih sempurna. Ditambah Jevo menghabiskan puluhan juta dolar untuk mengganti penampilan ini dengan suara panggung teratas, efek yang keluar, hanyalah puncaknya. Dan yang lebih penting, tidak hanya lagunya yang bagus, peralatan yang bagus, dan gema bernyanyi dengan baik, tetapi yang lebih penting, dikombinasikan dengan video pembuka sebelumnya. Gema menyanyikan setiap baris liriknya, orang-orang dapat menemukan resonansi yang kuat dalam ceritanya sekarang. Semua orang bisa merasakan kegigihannya dalam mendaki gunung dan mengembara mencari kekasihnya, dan terlebih lagi, cintanya yang tak tertandingi untuk kekasihnya. Para penggemar berlinang air mata, yang bisa membayangkan bahwa Sang Dewi, yang tampaknya berada di atas awan, benar-benar dapat melakukan begitu banyak upaya untuk cinta, mencari cinta di dunia dan membuang dirinya sendiri untuk cinta. Dan semua pria di tempat kejadian, cemburu dengan kegilaan itu. Mereka ingin tahu, pada akhirnya, lelaki mana yang bisa mendapatkan berkah seperti itu, bisa mendapatkan Dewi yang begitu tulus. Dan protagonis laki-laki dari cerita yang menyentuh ini, Tama, saat ini juga tidak menahan air mata, dua baris air mata panas perlahan mengalir dari pipi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebelum Gema selesai menyanyikan lagu tersebut, seseorang telah mengunggah video pembukaannya ke internet, dan seluruh platform video pendek dan microblogging semuanya meledak. 
6 dari 10 pencarian teratas terkait dengan itu. Pencarian nomor satu adalah, Pangeran Tampan Gemah, dia pasti telah menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirnya. Pencarian kedua adalah, saya ingin menghajar Pangeran Tampan. Alasan mengapa ada pencarian yang begitu panas adalah karena banyak grup penggemar Gema ada di layar, mereka mengatakan mereka harus menyempurnakan sesuatu yang membuat Gema mencari selama hampir 20 tahun, dan menemukannya bersama, lalu menanyakan di mana dia telah bertahun-tahun. Dia membuat gadis yang baik seperti Gema bekerja sangat keras mencarinya selama bertahun-tahun. Dalam enam pencarian panas terkait di bawah ini, banyak netizen berkomentar gila, beberapa tersentuh, beberapa iri, beberapa berkat, tetapi lebih dari itu, cemburu. Bahkan jika mereka tidak ada di sana, para penggemar pria ini merasa iri sampai-sampai meledak di tempat ketika mereka melihat video pembukaannya. Beberapa orang berkata, Gema Pangeran yang menawan, tidak terlihat layak, leluhurnya pasti telah dibom secara keliru untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa tidak ada pria di dunia ini yang dapat menandingi wanita sebaik Gema, tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Jadi sarankan agar yang tidak dikenal yang disebut Pangeran Tampan untuk berperilaku sendiri dan pergi. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Gema tidak pernah menjadi Gema seseorang, dia adalah Gema dunia, jika ada pria yang berani memilikinya, itu adalah orang yang melawan dunia. Bagaimana mungkin Tama mengira konser Gema baru saja dimulai, dia telah menjadi musuh semua publik. Pada saat ini di lokasi konser, begitu Gema berhenti bernyanyi, puluhan ribu penggemar langsung berhamburan, berdiri untuk bertepuk tangan dengan putus asa. Bahkan Alena tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, terlambat untuk menghapus air mata yang menggerakkan sudut matanya, dan bertepuk tangan keras sampai tangannya merah. Gema di atas panggung, setelah lagu berakhir, berkata ke mikrofon, saya sangat menyesal, saya dengan egois menempatkan cerita saya sendiri di awal konser, saya harap video ini tidak mengganggu minat semua orang dalam pertunjukan. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung meneriakkan slogan-slogan seperti Tidak, bergembiralah Gema, Gema kamu pasti bahagia, Gema tersenyum kecil dan berkata Terima kasih semuanya, jadi lagu berikutnya ini didedikasikan untukmu sayang Setelah itu, musik dimulai dan dia menyanyikan lagu kedua dari konser tersebut yang juga merupakan salah satu lagu hitnya sendiri. Suasana lagu ini pun seketika menjadi lebih heboh, sehingga suasana terus memanas, bahkan banyak penggemar yang langsung berdiri untuk menonton karena lagu bertempo cepat ini. Alena juga dengan cepat masuk ke dalam suasana hangat konser, dan seperti penggemar lainnya, mengikuti Gema bernyanyi dan menari dengan sangat gembira. Tapi Tama, telah sedikit terganggu dan Gema di atas panggung selama pertunjukan akan selalu melihat ke arahnya selalu memperhatikannya semakin banyak lagu yang dinyanyikan Gema suasana di tempat kejadian menjadi semakin antusias dia mengganti kostumnya tiga kali di tengah dan setiap kali penampilannya sangat indah dan menakjubkan setelah bernyanyi selama dua jam berturut-turut, Gema di atas panggung masih kinetis dan penuh energi. Kalian harus tahu bahwa setelah dua jam bernyanyi dan menari, bahkan penyanyi pria tidak dapat membawa ke bawah, sehingga sebagian besar penyanyi akan mengundang tamu ke konser mereka. Waktu pertunjukan tamu, bagi penyanyi, adalah waktu istirahat yang sangat berharga, Celah ini memberi para penyanyi untuk pergi ke belakang panggung untuk beristirahat setidaknya selama setengah jam. Awalnya, Gema juga mengatur tamu untuk konser ini yang disebut penyanyi pria populer Henzo. Henzo awalnya memiliki penampilan lima lagu yang juga diserahkan kepada waktu istirahat Gema, tetapi dia sekarang dikirim oleh Tama ke Laut Indonesia bagian selatan untuk memancing, jadi dia harus tampil dari awal hingga akhir sendiri.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.